Hello, everyone. Uh, good morning to all of you. I have shared the screen. You will see the sound will be proper. Hoga. Optics ko aage badan hai. So, I will summarize what we have done and what we have done. And we will connect it to the face. Optics make a lot of lectures. You have done a lot of work. So, um, the important uh, concepts learned ki apne, that was the reflection of light. Reflection may have been mirror, ko dekha, plane mirror, ko and curved mirror. Ko. Generally, when you ask yourself, you will get plane mirror se reflection or curved mirror. Se curved is spherical. It has magnification or uh, location of image, nature of image formation. Wo apne ये रे ऑप्टिक्स में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बाद आपने रिफ्रैक्शन को पढ़ा रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस से कर्व सरफेस से लेंसेस से लेंसेस के कॉम्बिनेशन से इवन प्रिज्म से भी पढ़ा आपने सो दिस कवर्स योर मिरर्स दिस कवर्स लेंसेस एंड प्रिज्म ये मोस्टली हम लोगों ने कवर किया हुआ है इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है जिसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उनको आज देखेंगे और बचे हुए टाइम पर फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स की तरफ जाएंगे तो रे ऑप्टिक्स में ये पोर्शन मेन रहता है तो जब कभी रे ऑप्टिक्स आएगा तो या तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या रिफ्रैक्शन हो रहा होगा या फिर दोनों हो रहे होंगे सो कई बार क्या होता है कि हम एक को ऑब्जर्व करते हैं और दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं अगर अपने पास ये लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे दी गई है तो इसमें कौन सा फिनोमेना डोमिनेंट होगा ये अपने को पता रहता है हम लोग उसी को यूज करते हैं तो इस पर आप देखोगे जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो ये नेक्स्ट मीडियम पे जाएगी फिर नेक्स्ट मीडियम जा करके यहां का इमेज बना दोगे लेकिन आप पाओगे कि यहां पर रिफ्लेक्शन से भी इमेज बन रही होगी तो यहां से कुछ लाइट रेस वापस जा रहे होंगे रिफ्लेक्ट होकर के क्योंकि ये जो सरफेस है ये बाउंड्री है यहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे होते हैं बट होता क्या है कि जिसका प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है हम लोग फिर उसी को ऑब्जर्व करते हैं दैट मींस यहां पर जो रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस निगलिजिबल होगी एज कंपेयर टू इस इमेज की तो इसलिए हम बाकी सारी इमेजेस को ध्यान में नहीं रखते और बोलते हैं हमारे पास ये इमेज बन रही है और आपने पहले ये भी लर्न किया कि इमेज को फॉर्मेशन का मतलब होता है लाइट रेस का इंटरसेक्शन इसके अलावा भी डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम अब आपके पास कई सारे नॉलेज पॉइंट आ गए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अगर हमने वाइट लाइट यूज की है या फिर मल्टीपल कलर की लाइट यूज की है तो आप पाओगे कि अपने को मल्टीपल इमेजेस uh, बनने वाली हैं मल्टीपल इमेजेस मिलने वाली हैं जितने कलर्स होंगे उतने इमेजेस मिलेंगे आपको और ये वो इमेजेस होंगे जिनको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जिनकी ब्राइटनेस ब्राइटनेस जो है सिग्निफिकेंट ज्यादा होती है इसके अलावा भी बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी इमेजेस बन रही होती हैं बट वो इग्नोरेबल ब्राइटनेस के होते हैं अगर व्हाइट लाइट्स आप देखोगे तो आपको विप गोर की अलग-अलग इमेजेस मिलेंगी बट वो इतने क्लोज बाय होती हैं इतने क्लोज बाय होती हैं कि अपने जो नेकेड आई होती है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है अगर उसको हम मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो शायद वो हमको अलग-अलग लोकेशंस पे नजर आएंगे और डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा म्यू है क्या सिचुएशन है तो कई बार आप लेबोरेटरी में एक वाइट लाइट से मल्टीपल रेस मल्टीपल इमेजेस को देख सकते हो डिस्टिंग्विश की जा सकती है सो so, अपने को सारे कांसेप्ट दिमाग में रखने अब वो किस पर इंटरेस्ट लेता है क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ से लिंक करना चाह रहा है अगर लिंक करना चाह रहा है तो लोग कलर्स पे डिपेंडेंस रखेगा तो फिर हम कलर्स के ऑर्डर को जो कॉचीज रिलेशन पढ़ा था उसको फॉलो करेंगे और अगर वेवलेंथ से लिंक नहीं कर रहा है कलर से लिंक नहीं कर रहा है तो अपना जो नॉर्मल इमेज है उसको बना देते हैं तो एडवांस जैसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि वो सिंपल स्टोरी को इन वेवलेंथ या कलर से लिंक करके आपसे कुछ पूछ सकता है सो so, ये अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हर जगह लगने वाले हैं जहां पर भी चांसेस होंगे वहां पर ऑफ कोर्स कि अगर अपने पास ऐसा मिरर दिया गया और ये पॉलिश्ड है या फिर सिल्वर्ड है तो इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहां पे रखोगे तो इसका रिफ्रैक्शन से इमेज नहीं बन पाएगा क्यों रिफ्रैक्शन के लिए इसको सेकंड मीडियम में जाने की जरूरत पड़ती है और सेकंड मीडियम 
का जो थिकनेस है वो बहुत छोटा है यानी ग्लास जो है बहुत थिन है और वो फिर पॉलिस्ड है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन डोमिनेशन में रहता है वो आप जानते हो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो और अगर इसको थिक कर दिया गया लेट से कि ऐसा थोड़ा सा थिक कर दिया जाता है तो फिर ये ग्लास बन गया तो ग्लास के अंदर एक रिफ्रैक्शन की इमेज बन सकती है तो इस पर इमेजेस कैसे बनेंगे अगर थिक करके लगाया गया तो पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन चलेगा फिर अंदर रिफ्लेक्शन चलेगा और इसके बाद फिर से लाइट रे वापस आएगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा सो so, दो रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन मिला करके कंबाइन करना है अपने को उन सारी सिचुएशन में फिर हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस बताया गया तो उसके बाद इसको हैंडल कर सकते हैं इसको आप कैसे हैंडल करना है एक ये सरफेस होगा और एक ये सरफेस होगा और एक ये सरफेस होगा क्या हमारे लिए एक लेंस हो गया ये मिरर हो गया यस yes. और इसको हम पढ़ सकते हैं दिस इज सिल्वर्ड लेंस सिल्वर्ड लेंस का फॉर्मूला लगेंगे और uh, इसके बाद ये इफेक्टिव जो मिरर बनेगा उसकी एफएम निकालेंगे और उसको सॉल्व कर सकते हैं सो पॉइंट इज की हम हर एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ना पढ़ करके लेंस और मिरर को अलग अलग कर लेते हैं ख्याल इस बात का रहेगा कि इस uh, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है तो इसका भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आर टू होगा क्योंकि आर टू और आर टू सेम है हम जस्ट गिविंग यू सम आइडिया की uh, किस तरह से हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं अगर वो कंबाइन करते हैं बाकी कांटेक्ट में लेंस रखा होता है क्या चल रहा होता है वो आपको पता है मल्टीपल लेंसेस और मिरर्स रखे होंगे तो क्या चल रहा होगा आपको हर एक से इमेज बनानी है इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना सो so, ये अभी तक आपने कवर कर रखा है प्रिज में भी आपने बहुत सारा कुछ कवर किया है सिंगल प्रिज होती है तो कितना डेविएशन होता है मल्टीपल प्रिज होती है तो कितना डेविएशन होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है So, उसको ये भी सिग्निफिकेंट फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट uh, है जिसको लिखना वर्थ है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट लाइट का अपने कलर्स में डिस्टिंग हो जाना और डेविएशन डिस्पर्जन डिस्पर्ज पार जो लास्ट क्लास में बताए गए थे वो नए वर्ड्स हो सकते हैं टर्म्स आपके लिए यू नीड टू लाइक रिवाइज एंड टाइम सो देट यू आर यूज टू विद यहाँ पर कोई कंसर्न आ रहा हो इतनी स्टोरी जो अभी तक कवर हुई है तो आप बोल सकते हो अदरवाइज हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ऑप्टिकल uh, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे आपने लिखा है अगर प्लेन मिरर थिक रहा तो इमेज भी डेविएट होगी ना प्लेन मिरर थी हाँ जो जब भी थिक आ जाएगा तो थिक का मतलब वो हमारे लिए स्लैब तो अगर ये ऐसा प्लेन मिरर आपको देता है तो आपको क्या ट्रीट करना है इसको अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है सो so, अब हम लोगों ने पहले इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन सरफेस से इमेज फॉर्मेशन देखना जिसको हम लोगों ने अपरेंट शिफ्ट बोला था तो वो कहाँ पर बनेगी उसको पता कर लेंगे तो इस स्लैब का काम हो जाएगा फिर प्लेन मिरर को थिन करके अलग कर लेते हैं वो उसको फिर से बैक साइड लेके जाएगा सो so, और इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन के बाद इसमें कैसे पढ़ना है पहले यहाँ से लाइट रहेगी रिफ्रैक्ट करेगी तो रिफ्रैक्शन से एक इमेज बननी है देन इस पर जाएगी मिरर पर रिफ्लेक्शन से दूसरी इमेज बननी है फिर रिटर्न बैक होगी तो फिर इस बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तीसरी इमेज बननी है जो थर्ड इमेज होगी वो फाइनल इमेज होगी जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने इससे देखा फिर मिरर uh, से देखा फिर रिफ्रैक्शन देखा ये कर्व पोर्शन है ये फ्लैट पोर्शन है और हम लोगों ने जब भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो उसको क्लियर कट पड़ा है फ्लैट सर्फेस होगा तो क्या करेंगे कर्व सर्फेस होगा तो क्या करेंगे आपको या तो फ्लैट सर्फेस देगा या फिर कर्व सर्फेस देगा और कर्ड में कौन सा देगा स्फेरिकल देगा क्योंकि कर्ड में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं और स्फेरिकल इजीएस्ट होता है स्फेरिकल के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं उनका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया है और आपके पास वो अवेलेबल भी है अपने कुछ और भी लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ इफ प्रिज्म डिफरेंट मीडियम नॉट इन एयर देन विल द प्रिज्म फॉर्मूला विल रिमेन सेम ओके प्रिज फॉर्मूला को जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है दैट इज फॉर एयर और अगर वो किसी और मीडियम पर होगा तो फिर आपको उसको डेरिवेशन के स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और डेरिवेशन के स्टेप्स में कौन सा स्टेप चेंज हो जाएगा देन यू विल रियलाइज कि जो स्नेल्स लो लगाया गया था स्नेल्स लो चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से अपना फॉर्मूला बदल जाएगा बाकी सारा वही रहेगा क्या क्या वही रहेगा मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप उसको रिलेट कर पाओगे और जैसे ही ये लाइट रे आती है 
ये इसके इन साइड पे जाएगी और इस तरह से बेंड हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन हमारा बाहर का मीडियम कैसा है ये बेस की तरफ बेंड करता है अब एडवांस में क्या करता है ना इस तरह के ट्विस्टेड ट्विस्ट डालता है वो बोलेगा कि बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट से म्यू एम है अंदर का म्यू है एम मतलब मीडियम है और ये अपेक्स एंगल ए दिया गया और अगर ऐसा लाइट रे बना दिया उसने तो आपसे पूछ सकता है म्यू एम और म्यू में कौन सा बड़ा होगा छोटा सा क्वेश्चन कि म्यू एम और म्यू में कौन सा बड़ा होना गारंटीड है तो वो आपको चार ऑप्शन दे देगा कि दोनों बराबर हो सकते हैं म्यू बड़ा हो सकता है म्यू एम बड़ा हो सकता है एंड ऑल दैट थिंग तो आपने देखा था इनकी बेंडिंग को जब पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन होता है तो टू वर्ड्स नॉर्मल जाता है फिर यहाँ पर अवेयर नॉर्मल जाता है क्यों बाहर एयर हुआ करती थी एयर लाइटर मीडियम था तो ये बेस की तरफ तभी बेंड करेगा जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी म्यू एम से चार ऑप्शन में आपको इसको मार्क करना है फिर आपसे ऐसा बोलेगा क्या ये ऐसा जा सकता है ऊपर की तरफ तो आप बोलोगे बिल्कुल जा सकता है किस कंडीशन में जाएगा ऊपर की तरफ जब आउटसाइड का मीडियम प्रिज्म के मीडियम से ज्यादा डेंसर होगा और उसको कैसे पता कर रहे हैं उसको पता करने के लिए रिफ्लेक्शन के लॉस लगा रहे हैं हम पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट एंगल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये डेंसर से रेयर पे जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से आगे जाएगा और सिंस आपको पता है कि आउटसाइड रेयर वाला केस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो नीचे जाता है तो जब आउटसाइड डेंसर हो जाएगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा अप चला जाएगा सो प्रिंस फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा जो स्ने स्लो लगाया था आपने वो एयर का जो रिफ्लेक्टर इंडेक्स वन लिया था वो मियम लगाना पड़ेगा बाकी क्या चेंज नहीं होंगे अगर मियम छोटा है तो आप देखोगे कि ये जो आर वन है और ये जो आर टू बनता है तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए पहले रहती थी अभी भी रहेगी क्योंकि वो जोमेट्री से आता है उसका मीडियम से खास कनेक्शन नहीं है और जो डेविएशन आपने लिखा था तो डेविएशन की जो वैल्यू थी लाइक आई प्लस ई माइनस ए ये भी वही रहेगा सो so, ए की जो वैल्यू थी आर वन प्लस आर टू ये भी वही रहेगी ये सारी आपने कॉपी में लिखा होगा आपने अगर दो तीन बार प्रैक्टिस की है तो आपको याद भी आ रहा होगा वट विल चेंज स्नेसलो स्नेसलो में जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है वो आप चेंज कर सकते हो तो जब कभी ये फॉर्मूलाज लगाना हो यूनिट टू मेक श्योर की वही सिचुएशन है अगर कोई नई सिचुएशन है स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ड्रॉ द फॉर्मूला उसके बाद उसको अप्लाई करना है मेंस जैसे क्वेश्चन में नॉर्मली आपके जो फॉर्मूलाज आपके नोटबुक में लिखाए गए हैं उन्हीं से अपना आंसर आएगा मोस्ट लाइकली और एडवांस केसेस में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस का आपको फॉर्मूला से आंसर आएगा कुछ फॉर्मूला आपको बनाने पड़ेंगे वहां पर इसीलिए उनका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और अपने को समझना होता है सो दिस वॉज योर दिस अभी तक पढ़ा हुआ उसको समराइज किया है लास्ट में हमने ह्यूमन आई के बारे में बताया था तो जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो आई ह्यूमन का जो आई है वो एक अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और भी हमारे पास कई सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो अपने लिए जो खास इंपॉर्टेंट उनके बारे में बेसिक बातें बता दूंगा तो जनरली इंस्ट्रूमेंट्स जो है आई के एग्जाम में खास इंपॉर्टेंस रखते हैं पर्टिकुलरली कपल ऑफ ईयर्स से एडवांस इवन मेंस बोथ इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंट हो रहा है और इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस को ज्यादा देता है इनफैक्ट आप देखोगे उसके सिलेबस में तो कुछ पोर्शन उसने इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग कर रखा है सो जहां भी जिस चैप्टर में भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे देनी है बिकॉज शोर्ट शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर रहते हैं जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिस करेंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे मैंने आपको वहां पर भी बोला था दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देन मैग्नेटिज्म में आए थे तो अपने मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े हुए थे दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट हमको आइडिया होना चाहिए फिर वो जैसा भी इंस्ट्रूमेंट देगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं सो so, अगर हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात करें जो कि लास्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रीफअप किया था तो ये आई बॉल होता है और उस आई बॉल में एक छोटा सा लेंस रहता है कुछ ऐसा एंड यू कैन थिंक ऑफ कि एक ऑप्टिकल एक्सेस होती है अगर इसको लेंस को समझें तो ये हमारे लिए ऑप्टिकल एक्सेस होगी 
और ये जो स्क्रीन है जिसको रेटिना कहते हैं सारी इमेजेस यहाँ पे बनती है तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या आई में एक बहुत खास तरह का अरेंजमेंट रहता है कि इमेज को एक ही लोकेशन पर या एक ही स्क्रीन पे बनना होता है उसके आगे स्क्रीन उसके आगे अगर इमेज बनता है उसके बाद में इमेज बनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उसको ब्रेन रीड नहीं कर पाता है और ये जो डिस्टेंस है लेंस ये आपके लिए लेंस हो गया और ये आपके लिए स्क्रीन हो गई स्क्रीन का मतलब बायोलॉजिकल टर्म है उसको रेटना कहता हूँ और ये स्क्रीन जहां पर इमेज बनने वाली है इस डिस्टेंस को हम भी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स आप अलग अलग रखते हो ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर भी रख सकते हो 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 दैट मीन यू विल चेंज एंड यू गोट टू नो की अगर यू चेंज हो रहा है तो आई क्या करती है इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज करती है तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को बदलती रहती है उसके लिए काफी डिलीकेट uh, अरेंजमेंट होता है बायोलॉजिकली होता है अपने को बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है एंड इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज एटोमेटिक सो अगर यहाँ पर लेट से हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा है लेट्स कंसीडर वन ऑब्जेक्ट मे बी दिस वन तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को समझते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पर बनने वाली है अपने को पता है रेटना पे बनने वाली कैसी दिखेगी इमेज वो मैं आपको बताता स्क्रीन आपको दिख रहा है या फ्रीज हो गया इट सीम्स लाइक इफ चल रहा है सो लेट से की एच साइड का ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये इसका ए पॉइंट है ये इसका बी पॉइंट है सो आई विल मेक इमेज ऑफ इट हम लोग रेड डायग्राम समझते हैं और वी कैन प्लॉट इट अगर ए पॉइंट यहाँ पर है तो फिर ए डैश यहाँ पर गिरना चाहिए इस पॉइंट पर क्यों क्योंकि अपने को वी तो फिक्स है ना तो सिंस बी फिक्स है तो ए डैश मस्ट बी है अब अपने को पता करना कि बी कहाँ पर बनेगा ये जो स्क्रीन है ये फ्लैट नहीं है राधर ये स्फेरिकल कर्व के फॉर्म में होती है तो फिर आप देखोगे कि बी कहाँ पर बनेगा उसके लिए एक रे डायग्राम बना लेंगे तो उससे अपना काम चल जाएगा सो so, इनकेस अगर एक रे कंसिडर करते हैं जो कि इसके ऑप्टिक सेंटर से जा रहा होता है तो कुछ ऐसा जाएगा और हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है कि अगर उसके सेंटर से ऑप्टिक सेंटर से अगर लाइट रे को पास करते हो तो अनडेविएटेड निकल जाता है अनडेविएटेड निकल जाता है इसका मतलब है बी का जो इमेज होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा रिफ्रेक्टेड पर और इसको रेटना पर भी लाई करना है इसका मतलब बी को यहाँ पर लाई करना मस्ट है तो ये बी डैश हो जाएगा और ये हो गया आपका ए डैश तो इमेज कैसा बनता है इमेज कुछ ऐसा बनता है रेटना पर इन्वर्टेड बनता है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होंगे पहले से नहीं है तो आप याद रख सकते हो कि जो रेटना पर इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और फिर ब्रेन हमारा उसको इरेक्टेड रीड करता है तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज अपसाइड डाउन बनता है रेटना पर ड्रॉ करना कभी पड़े तो हम इस तरह से इस डायग्राम से इजिली ड्रॉ कर सकते हैं एक आप एक का इमेज कहाँ पर बनेगा वो आ, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा बी को पता करने के लिए आपको क्या करना है एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि अनडेविटेड जाएगी और स्क्रीन या रेटना को जहां पर कट करेगी वो बी डैश हो जाएगा फिर ए से बी डैश को ज्वाइन करा देंगे वो इमेज बन जाएगी फिर यहाँ से कुछ सिग्नल्स हैं जो ब्रेन पे जाएंगे ब्रेन उसको रीड करेगा एनी anyway, हम लोग बायोलॉजिकल पॉइंट पे कम जा रहे हैं थोड़ा फिजिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है नौ आप ये एंगल मेजर कर सकते हो अभी इंस्टेड ऑफ मेजरिंग एच आप चाहो तो इस एंगल को मेजर कर सकते हो और एच को भी मेजर कर सकते हैं तो ये थीटा है बताएगा कि हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है यू और दिस हम लोग क्या करें अगर हम uh, ऐसा कुछ करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस डी जो कि हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है विजन का ह्यूमन आई के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन है वो 25 सेंटीमीटर होता है सो so, अगर D 25 सेंटीमीटर है हेल्दी आई के लिए तो ये नियरेस्ट पॉइंट कहलाता है इसका मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी तो फिर उसकी इमेज नहीं बन पाएगी सो आई वॉन्ट बी एबल टू डिटेक्ट इट सो आई कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड बियॉन्ड सो अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को लेट से एच हाइट के ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखा तो ये जो एंगल बनता है उसको हम थीटा नॉट से इंडिकेट करते हैं थीटा नॉट से इंडिकेट करते हैं 
और एक अच्छा मेथड है हाइट को रिलेट करने के लिए क्योंकि डी अपने को पता है अगर डी पता है तो थीटा नॉट जानना या फिर एच जानना दोनों एक ही बात है क्योंकि अगर एच पता होगा तो थीटा नॉट आ जाएगा थीटा नॉट पता होगा तो एच आ जाएगा सिंस पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेके चल रहे होते हैं तो यहाँ से अगर वैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेन थीटा नॉट है इसकी जो वैल्यू है वो एच अपॉन डी के बराबर है बट वी विल से कि ये इक्वल टू थीटा नॉट है सो थीटा नॉट इज गोइंग टू बी गिवेन बाई दिस एच बाई डी इसको हम एज ए रिफरेंस यूज करेंगे क्योंकि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग यूज करने वाले हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो या फिर uh, कोई और भी uh, चीज अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको उससे जो भी हम लोग व्यू करते हैं तो उसको देखने के लिए अपनी आई की तो जरूरत पड़ती है ना वी नीड टू हैव अवर ओन आईज एंड दीज आईज हैज टू वर्क सो ये आई कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में ये रेफरेंस हमारा है सो so, अगर हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो और केवल ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट एच हाइट का हो उसको अगर हम डी डिस्टेंस पे रखेंगे तो कितना एंगल बनाएगा ये एंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं इसको विजुअल एंगल बोल सकते हैं क्योंकि इसको विजुलाइज करने के लिए कितना एंगल लग रहा है लेकिन ये कब रखना है कब यूज होता है जब डी डिस्टेंस डी मतलब ट्वेंटी सेंटीमीटर पर रखा गया हो इस रेफरेंस को लेकर के हम माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर या उसका जो रेटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन आई के बारे में इतना समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये समझता है तो फिर हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप किस तरह से बिहेव करता है और टेलीस्कोप किस तरह से बिहेव करता है उसको कॉपी कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स में अपने को दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने पहला होगा माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वुड बी टेलीस्कोप इनका फंक्शनिंग और फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ केसेस का हम लोग ड्रॉ करके रख लेंगे अगर उससे भी आगे बढ़ता है वो तो हमारे पास आइडिया रहेगा हम फॉर्मूला को ड्राइव भी कर लेंगे और उसके बाद उसको यूज करेंगे So, पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे फिर टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे और इसको एज ए रेफरेंस याद रखना कॉपी कर लिया होगा सो so, लिस्ट से हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन भी होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स वर्जन भी हो सकता है तो जो सबसे सिंपल होता है उसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होगा जो कि इजीएस्ट है सिंपलेस्ट है उसके कॉन्फ़िगरेशन uh, को लेकर के और फंक्शनिंग को लेकर के आपने कुछ लिखा है मैं बार पढ़ता हूँ वॉट इज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ दी आई आप गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा अपने लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या रहता है अब पहली बात तो माइक्रोस्कोप क्या होता है अगर उसको उसके बारे में आपको बता बताना हो तो आपको आइडिया होगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है और एटलीस्ट ये तो पता होगा कि कब यूज करते हैं Uh, जैसे कि अगर आपको कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत क्लोज बाई है या फिर कोई छोटी ऑब्जेक्ट ऐसा बोलो कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है और आप उसको नहीं देख पा रहे या फिर उसके डिटेल्स नहीं जान पा रहे हो तो उसको बड़ा करके देखते हैं जूम करके देखने के करने की डिवाइस को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं तो अगर कभी डिफाइन करना हो तो आप ऐसा बोल सकते हो इट इज द डिवाइस इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऐसा बोलोगे तो और अच्छा लगेगा it is an optical device that magnifies image of an object aur dusre term mein aisa ho sakta hai agar hamare paas ek small object hai aur uske details hum nahi dekh pa rahe to aap payenge ki hum us device ko use karke hum usko magnify karke dekhte hain आप लोगों ने रियल लाइफ में कई जगह देखा होगा नहीं देखा होगा तो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा 
कॉमनली आप जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हो या फिर uh, किसी uh, जहां पर वो मिनियचर छोटी छोटी ऑब्जेक्ट से डील कर रहा होता है तो वो एक लेंस लगाता है लेंस लगा करके देखता है कि वो मैग्नीफाइड हो गई है तो उसी को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और कॉम्प्लेक्स भी माइक्रोस्कोप होते हैं लेबोरेटरीज में आपको दिखाई जाएंगे तब देखोगे कैसे अरेंजमेंट क्या होता है और कैसे फंक्शन करते हैं हम लोग डायरेक्टली उसी पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम सो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है और यही हमारे लिए माइक्रोस्कोप का काम करता है पर्पस हमारा क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है और इमेज मैग्नीफाइड होनी चाहिए इनलार्ज होनी चाहिए जितना इनलार्ज कर पाएगा उतना हमारे लिए अच्छा माइक्रोस्कोप कहलाएगा बिकॉज उतने ही हम उसके डिटेल्स को अच्छे से समझ पाएंगे सो so, अगर अपने पास ये एक लेंस है और कोई एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को सो लेट से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया थोड़ा सा और आप फिजिक्स के डीपर पॉइंट को लेकर के चलेंगे तो कुछ डिटेल्स भी आपको पता चलेंगे और समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं लेट से ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनानी है अपने को अपने पास एक लेंस है लेंस की फोकल लेंथ क्या है ये अपने को पता रहेगी इसकी फोकल लेंथ लेट से एफ है क्योंकि वो लेंस मेकर फॉर्मूला और मीडियम को देख करके हम पता कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी वो हम लोग पता कर सकते हैं अगर आप इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख के बताता आपको वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ अगर हम यहां से v कैलकुलेट करना चाहे तो इसकी वैल्यू आएगी वन बाई एफ प्लस वन बाई यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने को मिलेगा एफ यू डिवाइड बाई एफ प्लस यू ऐसा कुछ रहता है अच्छा अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और ये डायरेक्शन हमारी निगेटिव होती है एफ हमारा पॉजिटिव है यू हमारे लिए कैसा रहता है निगेटिव रहता है यू हमारे लिए निगेटिव रहता है तो अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रख करके भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं तो so, अगर ये हमारे लिए एक निगेटिव नंबर था और ये एक निगेटिव नंबर था सो so, uh, इसकी वैल्यू आप देखोगे जो v की वैल्यू है ना वो v की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और v की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है v कैन बी पॉजिटिव v कैन ऑल्सो बी निगेटिव इस फॉर्मूले में इसको चेक कर लीजिए प्रॉपर लगाया गया मैंने जो भी है सो पॉइंट इसकी हम वी की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निकाल के ला सकते हैं अगर दोनों हमारी वैल्यूज आती है इसका मतलब हमारी इमेज लेफ्ट साइड भी बन सकती है और राइट साइड भी बन सकती है नाउ इट डिपेंड्स लाइक कि यू और एफ में क्या रिलेशन चल रहा है सो so, एक पॉइंट रहता है कि अगर इसका फोकस यहाँ पर है और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो इस सिचुएशन में इसकी इमेज कैसे बनेगी वो मैं आपको बता दू जब इसकी इमेज को ड्रॉ करोगे लेट से रे डायग्राम को हम लोग प्लॉट ड्रॉ करते हैं सो so, एक लाइट रे आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हो ये इस तरह से जा रहा होगा ओके बैक साइड अभी प्रोड्यूस नहीं करते बाद में कर लेगा तो ये लाइट रे ऐसा जाएगा एंड टेक अनदर लाइट रे मे बी लाइक दिस विच इज होल ऑप्टिक सेंटर वाली अनडेविटेड होती है इसलिए एक उसको चूज किया और दूसरा इसके फोकस से जाएगा तो कुछ ऐसा जा रहा होगा इन दोनों लाइट रेस को आप देखोगे जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेस है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे सो so, इनका जो इंटरसेक्शन मिलेगा आपको बैक साइड प्रोड्यूस करने के बाद मिलेगा इसको भी बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म द इमेज और अगर इसको आप बैक साइड प्रोड्यूस करते हो तो जहां पर यह इंटरसेक्ट करेगा वो बी की लोकेशन आ जाएगी बी की इमेज की लोकेशन आ जाएगी तो ये पॉइंट है ये हमारे लिए बी डैश होने तो जब कभी आप ऑब्जेक्ट को 
फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में प्लेस करते हो तो आप पाओगे कि उसकी इमेज जो बनती है ना वो इन लार्ज इमेज बनती है और इसी पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमको कहां पर ऑब्जेक्ट रखनी चाहिए अगर हम इसको मैग्निफाइड देखना चाहते हैं इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और मे बी लाइक इन केस ऑफ अस ये कॉन्वेक्स लेंस अगर बी डैश यहाँ पर आया और ये स्ट्रेट है तो आप देखोगे कि हमारी इमेज ही बनेगी जो स्ट्रेट होती है तो इसका मतलब ए डैश कहाँ पर होगा वो अपने को पता चल गया सो ए डैश मस्ट बी हेयर यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट जो कि ए बी लेंथ का था अगर ये एच लेंथ का आपका ऑब्जेक्ट था तो इमेज आपका ये एच डैश लेंथ का बन रहा है कैन यू सी कि ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी थी और इमेज की हाइट बड़ी हो रही है ऑब्जेक्ट हमारा अगर इस फॉर्म में था तो ये भी इरेक्ट आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में आ रहा है आप इसको वॉच कहां से करोगे आप अपनी आई को यहां पर रखोगे आईज को और आप यहां से देख रहे होगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट नजर ना करके ये नजर आएगा ना ए बी की लेंथ छोटा है ए बी एडियस बेडियस मैग्निफाइड हो गया इसका मतलब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके देख सकते हैं जस्ट यूजिंग दिस लेंस So, एक लेंस को यूज किया और आपने आई से देखा तो आपको ये नजर आता है अगर आपने लेंस नहीं यूज किया होता है तो आपको ये नजर आता है कैन यू सी कि आपको एक बिगर इमेज दिख रही है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है और जिस डिवाइस से ऐसा होता है उस डिवाइस का नाम माइक्रोस्कोप होता है इसका मतलब ये हमारे लिए माइक्रोस्कोप हो गया और सिंस ये सिंपलेस्ट है इसलिए इसका नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली सिंपल कॉन्वेक्स लेंस एंड इफ यू वांट टू यूज इट एज अ माइक्रोस्कोप यू नीड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर हाउ हाउ व्हाट टाइप ऑफ इमेज यू आर गोइंग टू गेट यू विल गेट एन इरेक्ट इमेज व्हिच इज गोइंग टू बी वर्चुअल इन नेचर सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये इरेक्टेड होगा वर्चुअल होगा एनलार्ज होगा So, मैं कुछ लैंग्वेज भी लिख देता हूं आपके लिए यूजफुल uh, रहेगी सो वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर in a convex lens then its image is magnified erect and virtual एग्जाम में ऐसा कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है कि कैसा होता है रियल बनता है वर्चुअल बनता है तो बोलो कि वर्चुअल होता है इन्वर्टेड होता है या फिर इरेक्ट होता है इनलार्ज होता है अब ये जो इनलार्ज हुआ है वो कितने अमाउंट से इनलार्ज हुआ है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है उसके बेसिस पर हम रेटिंग कर देते हैं कि हमारा ये ये माइक्रोस्कोप जो है वो इतना मैग्नीफाइंग पावर लगता है और दूसरा माइक्रोस्कोप का उतना मैग्नीफाइंग पावर है जिसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा दैट विल बी बेटर कि वो ज्यादा मैग्नीफाई करके आप देख सकते हो तो ये इसकी बेसिक आइडियाज हो गए और फिर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर तो एग्जाम में आपसे पूछेगा अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछ लेगा मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग एम से ही इंडिकेट कर सकते हैं और ये आता है थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट सो हम एंगल्स को मेजर करते हैं और उन एंगल्स के रेशियो को निकालते हैं और उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर और जितना एम की वैल्यू ज्यादा होगी उतना उसको इलाज करने में हेल्प करेगा अब ये थीटा क्या है थीटा नॉट क्या है ये अपने को समझने का नौ थीटा नॉट क्या है वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि अगर आप एच हाइट के ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखते हो तो आपका आई विदाउट एनी एडिशन आई में कितना एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसको हम थीटा नॉट कहते हैं रेफरेंस अब इसी रेफरेंस को हमको यहाँ पे यूज करना है 
अब आपका आई बैक साइड चला गया उससे पहले एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया अगर आप वही ऑब्जेक्ट रखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना एंगल बना रहा होगा उसको थीटा बोलेंगे सो थीटा इज गोइंग टू बी एंगल फॉर्म्ड बाय दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद दैट एक्स दिस ऑब्जेक्ट तो सेम ऑब्जेक्ट को आपने आप प्लेस किया अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये कितना एंगल बन रहा था इस एंगल का नाम रहेगा थीटा सो थीटा विल बी एंगल जो लेंस का ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली एक्सेस बना रही होगी वो साइड के लिए सो so, अगर आपको थीटा समझ में आया कि जिस तरह से मैंने डिनोट किया है तो थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी आप लिख सकते हो टेन थीटा अगर आप लिखना चाहो सो टेन थीटा इज गोइंग टू बी एच डिवाइड बाई पी आप जानते हो ये जो पी होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं यू तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच डिवाइड बाई यू अब आपको बताएगा कि यू कितना है उसके बेसिस पर कितना मैग्नीफाइंग पावर बनेगा वो हम पता कर सकते हैं सो थीटा विल बी दिस और थीटा नॉट हम लोगों ने प्रीवियसली यूज किया था कितना था थीटा नॉट की वैल्यू एच डिवाइड बाई डी एच डिवाइड बाई डी अब दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं So, जब हम दोनों वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो अपने पास आएगा एच डिवाइड बाई यू डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई डी सिंस ये मैग्नीफाइंग पावर आप जो निकाल रहे हो ना वो माइक्रोस्कोप की निकाल रहे हो या फिर लेंस की निकाल रहे हो तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ना कि कितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है वो तो एक फैक्टर से चेंज करेगा नो मैटर कौन सी हाइट की ऑब्जेक्ट अपने पास है सो so, आप पाओगे कि इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी डी बाई यू तो so, इसका जो मैग्नीफाइंग uh, पावर होता है वो इस फॉर्मूले से गवर्न होता है हाँ अब कितना मैग्निफिकेशन होगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि यू दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कहा किए वेयर यू हैव प्लेस दी ऑब्जेक्ट उसके बराबर होगा और uh, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का अगर आपको ख्याल करना है तो आप चाहो तो दोनों में मॉडल लगा सकते हो और ये फिर ऐसा सोच सकते हो कि डी भी हमारा इसी तरह यूज किया गया था तरफ यूज किया गया था और यू भी उसी तरफ यूज किया जा रहा है तो दोनों नेगेटिव रहेंगे तो बेसिकली हम दोनों को मॉड जैसा भी ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर है वो पॉजिटिव रहती है और वो डी वाई यू के बराबर होती है अब एग्जाम में क्या करेगा वो आपको यू की वैल्यू देगा डी नहीं बताएगा डी आपको खुद से याद रखना है और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात कर सकता है अब देखो एम की वैल्यू वन से बड़ी कब होगी जब d की वैल्यू u से बड़ी होगी दैट मीन्स u को छोटा होना पड़ेगा दैट मीन्स u को नियर टू दी ऑप्टिक सेंटर रखना होगा आपको कॉपी कर लीजिए अब इस फॉर्मूले को और भी रिफाइन कर देते हैं सो so दैट की जो लैंग्वेज एग्जाम में पूछता है उसी से मैच करना स्टार्ट करेगा कॉपी अगर कर लिया हो तो मैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो ये बेस या रेफरेंस वाली स्लाइड थी इस पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं आई के फ्रंट में तो जो हमारी आई कैन सी आवर आईज जो है ना वो एक मिनिमम डिस्टेंस से लेकर के मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस को कैपिटल डी से लिखा गया ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसको मतलब ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे और अगर हेल्दी आई है तो हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट दैट मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस तक को देख सकता है सो so, इसका मतलब है हमारे पास जो देखने का विजुअल विजुलाइजेशन करने का रेंज होगा वो डी से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा तो बेसिकली हमारे पास दो एक्सट्रीम होंगे एक वो एक्सट्रीम होगा जब आई के सामने ऑब्जेक्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर पर रखा गया हो एक दूसरा एक्सट्रीम होगा जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा हो इनफाइनाइट पर रखा हो सो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इन दो में से एक केस को पूछता है एक तो क्लोजेस्ट होता है और एक फारदेस्ट होता है ना जो क्लोजेस्ट होता है आप जानते हो कि आई को आई लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है जब कभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम बदलते हैं तो ये जो पॉइंट है ये नियरेस्ट पॉइंट है सिंस ये नियरेस्ट पॉइंट है इसलिए इसका नाम दे देते कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आई को एडजस्ट करना पड़ रहा है 
और उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने लेंस की फोकल लेंथ बदल रहा है सो so दैट कि हम 25 सेंटीमीटर में देख सके नियर पॉइंट को देख सके तो वो ऐसे वर्डिंग यूज करेगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है दैट मींस व्हाट इसका सिंपल मतलब है जहां पर हमारी आई है आई के लिए जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्वेंटी सेंटीमीटर पर होना चाहिए आई के लिए ऑब्जेक्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर में होना चाहिए फिर दूसरा होगा जो इनफाइनाइट के बारे में बात करेगा एक्सट्रीम जब हम इनफाइनाइट केस पर होंगे यानी ऑब्जेक्ट को हमने आई के इन फ्रंट में इनफाइनाइट विद डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उस केस में आप देखोगे कि आई आपकी रिलैक्स रहती है नॉर्मली बिहेव कर रही होती है सो so उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट सो दो एडजस्टमेंट या दो लैंग्वेज इनको अपने को याद रखना है एक नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है और एक नियर पॉइंट एडजस्टमेंट होता है जैसे ही वो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेगा दैट मींस वी नीड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इनफाइनाइट दैट मींस यू को इनफाइनाइट करना है बेसिकली और जब हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आईज के फ्रंट में ये जो यू की वैल्यू है उसको डी के बराबर करना है इस लैंग्वेज को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं और इसी लैंग्वेज पर बेस्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा आपके लिए सो so, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उसको लिखते हैं अभी तक हम लोगों ने ये पता किया कि एम की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू डी बाई यू के बराबर आती है अब ये यू की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि क्या हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट देख रहे हैं या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट देख रहे हैं या फिर किसी बीच के पॉइंट को देख रहे हैं तो अगर हमको दो एक्सट्रीम पता चल गया तो बीच का भी पता चलता है बेसिकली अगर हमको यू पता चल गया तो आंसर यहाँ से आ जाता है अब ये जो यू है दिस यू इज फॉर द लेंस नॉट फॉर द आई So, अपने को ये पता करना है कि अगर हमको नियर पॉइंट पे देखना है तो फिर यू कितना आएगा एडजस्टमेंट करना नियर पॉइंट के लिए अगर हमको नॉर्मल पॉइंट के लिए एडजस्ट करना है तो फिर यू कितना आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से चल रहा होगा वो अपने को समझना है अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके दो केसेस करते हैं और एक बार ये केसेस आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में समझ में आता है तो कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप में भी इसी चीज को रिपीट करेंगे कॉम्प्लेक्स में कई सारे केस हो सकते हैं दो लेंस ले सकते हैं हम लोग थ्री लेंसेस हो सकते हैं बहुत और भी लेंसेस का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आइडिया विल कीप ऑन और वी कैन से आइडिया विल रिमेन द सेम और एटलीस्ट ये लैंग्वेज सेम रहेगी जो हम लोग आगे सीख रहे हैं सो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसा लिखते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट So, अपने आईज को नियर पॉइंट एडजस्ट करने के लिए बोला हुआ दैट मीन्स जो आई ऑब्जेक्ट देखने वाली है उसको नियर पॉइंट पे बनने का नियर पॉइंट पे बनने का इसका मतलब क्या हुआ मैं और एक्सप्लेन करता हूं या फिगर ड्रॉ करके ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप था एंड इन दिस सिंपल माइक्रोस्कोप आपने एक ऑब्जेक्ट रखी थी उसकी एक इमेज बनी हुई थी So, अब मैं इसको रेडाइगम से नहीं बनाता हूँ रफली बना दे रहा हूँ आप रिलेट कर पाओगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट था इमेज यहाँ कहीं पर इसका बना हुआ था इस तरह से फॉर्म हुआ होगा कि ये सारा एक ही लाइन पे लाई कर रहा था कुछ ऐसा रहा होगा एंड यू नो की इस एंगल का नाम थीटा था सिंपल फिगर हम लोग की यूज करनी होती है और ये अपने ए बी ऑब्जेक्ट थे एंड दिस वाज ए डैश बी डैश इमेज बनी हुई थी इसका वैल्यू एच था और इसका जो भी एच डैश होगा उसको पकड़ लेंगे यू हैड योर आईज ओवर हेयर मे बी समेयर देयर एंड यू आईज को मैंने बहुत दूर बनाया है बेसिकली आईज आप यहाँ पर लगाते हो बिल्कुल बहुत पास में लेके जाते हो सो सारी डिस्टेंस हम लोग यहीं से मेजर कर लेंगे सो यू विल फाइंड कि अगर अपने को देखेगा यहाँ से जब हम लोग यहाँ से पास से देखेंगे मैंने आईज को दूर बना दिया तो आपको कंफ्यूज ना करें इसलिए मैं पास से बना देता हूँ सो so, जब आप आईज से देखोगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थी लेंस के लिए और इसका जो इमेज है ए डैस बी डैस वो अपने को दिखेगा हम चाहते हैं कि नियर एडजस्टमेंट पॉइंट हो और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट अगर हम करना हो आईज को सो ये इमेज कहाँ पर बननी चाहिए कैन यू थिंक ऑफ ये जो इमेज होनी चाहिए वो नियरेस्ट पॉइंट पे बननी चाहिए 
near vision के लिए that means this must be d i के लिए because यहाँ से i है तो i को भी हम लोग roughly यहीं पे ले रहे हैं सारे कुछ measurements यहीं से कर रहे हैं so अगर ये d distance हुई so that means for i the object is at the near point और इस समय ये वैल्यू कितनी आएगी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और अगर ये वैल्यू पता चल जाएगा तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है वो हमको पता चल जाएगा क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू है तो ये अपने को समझने का so, जब कभी नियर एडजस्टमेंट पॉइंट बोलेगा इसका मतलब है वी नीड टू फॉर्म द इमेज विच इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट फॉर आई एट ए डिस्टेंस डी ये फंडामेंटल रहेगा अब सपोज करो कि अगर हमारे पास मल्टीपल लेंसेज रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल लेंसेज से पहले फाइनल इमेज को बनाते फाइनल इमेज को बनाते और उस फाइनल इमेज को आई से डी डिस्टेंस पर क्रिएट कर रहे होते और अगर उसको हम डी डिस्टेंस एंड 25 सेंटीमीटर पर क्रिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे दैट इज नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मे बी कुछ नए टर्म्स हो सकते हैं ऐसा हमको लग रहा है तो इसलिए हम आपको Uh, थोड़ा सा स्लोप बता रहे हैं इसको बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हैं आपने बोला कैन वी की प्रिंसिपल एक्सेस आप ये मान के चलोगे आई यू आर वेरी प्लेसिंग वेरी क्लोज टू द लेंस ऑल मेजरमेंट हैज टू बी फ्रॉम हियर नो अब अपने को डी निकालना है एक फॉर्मूला निकालते हैं उस फॉर्मूले को डेरिवेशन uh, कर ले रहे हैं uh, वो आपके फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल करने में हेल्प करेगा फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि उस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं मेजरमेंट करना चाहते हैं तो अपने को साइन कन्वेंशन भी यूज करनी पड़ेगी ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा अपने को पता है कि फाइनल जो इमेज बननी है वो डी डिस्टेंस पे बननी चाहिए तो अगर हम लेंस के लिए यूज करते हैं लेंस के लिए तो लेंस के लिए फॉर्मूला जाता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ चलते हैं व्हाट अबाउट वी वी को अपने को लिखना है कि उसकी इमेज बननी चाहिए डी डिस्टेंस पर बैक साइड बैक साइड मतलब नेगेटिव साइड दैट मींस यू वी मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी व्हाट अबाउट यू यू इज ऑल्सो निगेटिव तो आप उसको माइनस मॉड ऑफ यू कर सकते हो अगर आप मॉड लगाना चाहो मॉड से अपने को ये पता रहेगा कि यस ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं और अदरवाइज आप चाहो तो मॉडना भी लगाओगे तब भी आपको याद रखना है कि हमने यू को माइनस के साथ रिप्लेस कर दिया साइन के साथ रिप्लेस कर दिया सो so, अपने को बेसिकली यू को रिप्लेस करना है क्योंकि वो नेगेटिव साइड में तो इसलिए माइनस यू से रिप्लेस कर देंगे तो ये बनेगा वन अपॉन माइनस डी माइनस वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सिंप्लीफाई करते हैं यहां से अपने को क्या निकालना है यू कैलकुलेट करना है so for calculating u this will become plus so 1 upon u is equal to you'll get 1 1 by f plus 1 by d so this is going to be like u 1 upon u is equal to d plus f yeah f plus d divided by fd yahan se aap d by u calculate kar sakte ho to jo d by u ki value aayegi that is going to be d plus f by d which could be written as 1 plus f by d सो यू नीड टू आपको कुछ uh, अगर ये सब समझने में ज्यादा इशू बने तो आप क्या करो आप बस इतना याद रखो कि आपको v कितना यूज करना है d d कितना है 25 तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें v की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करोगे और uh, इसके बाद जहां पर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी उसके u की वैल्यू को प्लेस करोगे इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे अपने को आंसर मिल जाएगा अगर फॉर्मूला उसको बनाना चाहते हो तो फिर अपने को डी बाई यू पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर पता किया था इफ यू रिमेम्बर लेट मी टेक यू देर magnifying power of this is going to be d by u for all cases to so, near point case ke liye kitna hoga jab near point adjustment kar rahe honge to d by u ki value itni aa ja rahi hai to apne ko pata tha magnifying power was d by u and we got to know ki d by u ki value 1 plus f by d ho gaya so yahan se apne ko ek formula mila magnifying power ka which is 1 plus f by d f is positive d is positive they are simply numbers सो यूल फाइंड की इसकी जो वैल्यू आएगी वो वन से बड़ी आएगी और हम चाहते थे कि मैग्नीफाइंग पावर वन से बड़ा रहे जिससे कि ऑब्जेक्ट हमारी छोटी और इमेज उसकी इलाज हो अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा आपको आंसर देना भी उतना ही सिंपल होगा क्यों वो आपको बोलेगा कि एक लेंस यूज किया गया सिंपल माइक्रोस्कोप में जिसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 
और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए उसका मैग्नीफाइंग पावर बताइए सो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जैसा ही बोलेगा आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है सिंपल माइक्रोस्कोप बोला है तो आपको उसको याद कर लेना है एफ की वैल्यू आपको देगा डी आपको पता होगा मैग्नीफाइंग पावर आपको एक एक स्टेप में मिल जाएगी विद इन सेकेंड से मिलेगी सो so, ये काफी रिफाइन करके फाइनल फॉर्मूला आपको बताया गया और उसके पीछे बहुत सारी कहानियां चली कि आई कैसे बिहेव करता है और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन की जाती है तो ये डेफिनेशन भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है फिर एक फॉर्मूला बनता है जनरल केस के लिए उसका एक पर्टिकुलर केस आपके सामने है कॉपी कर लीजिए और अगर आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आता है तो आप टफ क्वेश्चन को भी हैंडल कर लोगे और मेंस जैसे एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा वो एफ देगा एम पूछेगा डी आपको पता है बट आपको ये चॉइस करनी है कि क्या हम सही फॉर्मूला लगा रहे हैं सर सर Hello, am I audible now? And whether you are able to see the screen? Yes, sir. Okay, uh, move. करते हैं. How interruption हुआ था नेट को लेकर के. So rejoined. Sir. Yes. That m will is equals to one plus uh, d by f, na? कुछ गड़बड़ किया है वो मैं करेक्ट कर देता हूँ जस्ट गिव बी वन मिनट कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हुआ है आप उसको करेक्ट कर लीजिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ वो एफ डी को उधर ले गया था एक बार मैं आपके स्टेटमेंट्स पढ़ लेता हूँ Uh, इसमें कुछ करेक्शन है मैं एक बार पीछे यहीं से करेक्ट कर देता हूँ देखो क्या हुआ है यहाँ पर डी को मैं ऊपर ले गया था तो यहाँ पर एफ रह गया था गलती हो गई सो so, उसकी वजह से कुछ करेक्शन आ रहे और वो करेक्शन क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा उसको कर देता हूँ uh, ये D इधर गया होगा तो F बच सर्वाइव किया होगा तो इट विल बी लाइक डिवाइड बाय F व्हिच कैन बी रिटेन एज D बाय F या यू आर राइट सो दैट्स गोइंग टू बी दिस प्लस D बाय F तो आंसर भी बनेगा हमारा D बाय F अब इसको याद रख सकते हैं थैंक्स फॉर करेक्शन इट इज लाइक कि हम इसको फार्मूला डिजाइन कर लिया नियर पॉइंट एडजस्टमेंट को लेकर के अब इस नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं आपने लगा इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है ना क्योंकि सीधे लेंस फॉर्मूला हाँ आप लेंस फॉर्मूला भी याद रख सकते हो बट आपको याद रखना कि जब वो नियर पॉइंट बोलेगा तो आपको v की वैल्यू माइनस डी रखनी है तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो अपना वैल्यू इसको रख करके और अगर कभी पूछता है ऑप्शन में लेकर के लाइक कि नियर पॉइंट के एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना आता है तो फिर आपको ये बताना भी पड़ेगा तो उस पॉइंट के लिए आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अगर कैलकुलेशन आप अलग करना चाहो तो बिल्कुल अलग कर सकते हो चॉइस आगे बढ़ते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी हम फॉर्मूला को डिजाइन कर लेते हैं नॉर्मल 
नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ आईज आर नॉर्मली एडजस्टेड दैट मीन्स दे आर एबल टू सी दी दे आर लुकिंग एट दी ऑब्जेक्ट विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तो जब हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली बात करेंगे तो हमारा जो इमेज आनी चाहिए वो फाइनली इनफाइनाइट बननी चाहिए तो उसके लिए अपना रेडाइग्राम या फिर जो ये पिक्चर कैसे नजर आएगी वो बता दें आपके पास यहाँ पर एक लेंस होगा एंड दैट लेंस के लिए एक ऑप्टिकल एक्सेस होगी प्रिंसिपल एक्सेस जिसको आप बोल सकते हो यू विल हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर देयर मे बी दिस जो कि फोकस के अंदर रखी होनी चाहिए और फोकस से लेकर सेंटर के बीच में रखते हैं सिंस आप नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहते हो तो आप ये चाहोगे कि इसकी जो लाइट रेज हैं वो आ, इस तरह से चले कि इसकी इमेज इनफाइनाइट पे बने तो इसकी इमेज इनफाइनाइट पे कब बनने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यस एक ऑप्टिक सेंटर से ऐसे निकलेगी और दूसरा ये जाएगा अगर दूसरा भी इसके पैरल निकलता है पैरल सो so, ये लाइट रे और ये लाइट रे पैरल जा रहे हैं इसका मतलब वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं तो फिर इनको बैक साइड प्रोड्यूस करोगे तो बैक साइड भी ये पैरल जाते हुए नजर आएंगे एंड इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम हेयर देन यू फाइंड कि आपको जो इमेज नजर नजर आएगी वो इनफाइनाइट पे कहीं बनती हुई नजर आएगी बहुत दूर नजर आएगी और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम यही चाहते थे कि जो हमारी फाइनल इमेज बने या फिर जो आई के लिए ऑब्जेक्ट बने दैट हैज टू बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तो ये थीटा एंगल हो जाएगा सो so, इस केस में अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप समझ जाओगे कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आने चाहिए क्या इस डिस्टेंस की वैल्यू फोकस के ऊपर आनी चाहिए जब फोकस पे रखते हैं तभी हमारी इमेज कहाँ पर बनती है इनफाइनाइट पे बनती है तो ये फोकस के बराबर हो जाएगी सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू आपको डायरेक्टली पता चल जाता है और अपने को पता था कि सिंस मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू थी थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट जो कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे फिर फाइनली इसको डी बाई यू जैसा बनाया था तो अगर हमने इसको d बाय यू जैसा बनाया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो u की वैल्यू होगी वो f के बराबर रही होगी इसका मतलब है जो मैग्नीफाइंग पावर आती है उसका फॉर्मूला बन जाता है d बाई एफ सो नॉर्मल एडजस्टमेंट पॉइंट के लिए m की वैल्यू तो आप ये याद रखना m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आप उनके पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हो तो मॉड लगा करके भी बोल सकते थे या फिर ऐसा ही बोल सकते थे तो ये डी बाई एफ के बराबर हो जाती है So, दोनों में से जो भी आएगा उसको आप यूज करके बता सकते हो आपने लिखा है आर दीज एडजस्टमेंट वैलिड ओनली फॉर केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में लाई करती है तभी ये फंडा चल रहा होता है मैग्नीफाइंग पावर का दैट मीन्स इन लार्ज इमेज बन रही होती है दैट मीन्स तभी ये माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है माइक्रोस्कोप so, जैसा काम करने के लिए उसको फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में लाई करना होता है जब आप फोकस पे रख दोगे तो इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी अभी देखा और बीच में रखोगे तो फिर इमेज जो हमारी बनेगी वो डी डिस्टेंस से लेकर के कोई भी डिस्टेंस तक बन सकती है तो ये डी का केस हो गया और ये इनफाइनाइट का केस हो गया इन दो इन दोनों वर्ड्स का नाम लेगा तो फिर आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो और अदरवाइज आपको डी के बाद यू पता करना होगा यू पता करने के लिए वो आपको इसकी लोकेशन बताएगा ये लोकेशन कहाँ पर बन रहा है तो ये लोकेशन आपको दे देगा बेसिकली वी दे देगा और फोकल लेंथ आपको पता होगा तो यू आपको पहले पता करना पड़ेगा वो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है शायद ये ना दे ये जरूर देगा कि इमेज कहाँ पर दिखती है दैट मीन्स इस आई को ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखती है तो फिर आप वहाँ से यू निकालोगे और अगर इन दो केस में आएगा तो आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो कॉपी कर लीजिए ये लास्ट वाला एक एग्जाम्पल देता हूँ पता चल जाएगा कि आपने उसको समझा या नहीं अगर आपको ये समझ में आया तो बाकी सारे केस इसी से लिंक्ड हैं डायरेक्टली लिंक्ड हैं और यही फंडा लगाने हैं उसके आंसर्स आ जाएंगे क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं ऐसा बोलते हैं कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज 
use is a convex lens of focal length twenty centimeter. Find its magnifying power. इसको नाम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं लेकिन ये पावर नहीं होता है आई मीन लेकिन इसका यूनिट वैट नहीं जाता है डायमेंशन लेस होता है जैसे कि आपने डिस्पर्सिव पावर का देखा था सो फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ आई सिंपल से क्वेश्चन ऐसा देगा और आपसे पूछेगा कि आप उसका आंसर बताएं तो आप इसको देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं हाँ एक बार ये कॉपी कर ले फिर इसके बाद मैं आपको प्रीवियस स्लाइड भी दिखाता हूँ अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पार फॉर अ पर्टिकुलर केस ये आपका प्रीवियस स्लाइड है तो कुछ आंसर्स आ रहे हैं नाइन बाई फोर टू पॉइंट टू फाइव ओके तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अभी आपने लर्न किया है तो आपको पता चल रहा है कौन सा केस कहां पर है फ्यूचर में बस आपको इसको रिकॉल करके रखना है और फॉर्मूला मिक्स नहीं करना है लैंग्वेज को फॉलो करना है बस एग्जाम के टाइम पे कुछ बच्चे बोलते हैं आकर के सर वो क्या हुआ कि वो नियर पॉइंट था मैंने नॉर्मल पॉइंट का लगा दिया तो गड़बड़ हो गया वो दोनों आंसर देगा तो अपने को क्रिस्टल क्लियर रहना है आएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बहुत सिंपल होगा आप उसको मार्क करके आ जाओगे सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी आप याद भी रख सकते हो या फिर डायरेक्टली या फिर रे डायग्राम बना सकते हो नियर पॉइंट का मतलब होता है आपकी आईज को जो इमेज या ऑब्जेक्ट दिखनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर पे या डी डिस्टेंस पर होनी चाहिए और या फिर आप बोलोगे जो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला था वो ये था तो वन प्लस डी बाई एफ तो आप बोलोगे कि सिंस वी नो की मैग्नीफाइंग पार इज वन प्लस डी बाई एफ एंड डू वी नो डी एस विच इज ट्वेंटी सेंटीमीटर Do we know F? Yes, which is 20 सेंटीमीटर डन अब इसको वो क्या कर सकता है लेंस दे देगा लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे देगा बेसिकली आपसे लेंस मेकर का फॉर्मूला यूज करवा सकता है और उसके बेसिस पर आपसे कैलकुलेशन करवा सकता है तो वो सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं तो ये बनेगा वन प्लस फाइव बाई फोर और ये वन पॉइंट टू फाइव है तो टू पॉइंट टू फाइव करके आप आंसर कर सकते हैं नाइन बाई फाइव करके आंसर कर सकते हो फोर नाइन बाई फोर करके भी आंसर कर सकते हो चलता है प्रीवियस स्लाइड आपके पास यहाँ पर रखी हुई है इसको एक बार देख लो और वंस यू आर फिनिश्ड लेट मी नो इसके बाद अगला जो भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा अब इसी चीज को रिपीट करोगे नियर पॉइंट का अलग से फॉर्मूला बनेगा और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अलग से फॉर्मूला बनेगा और उनको याद रखना है बीच के पॉइंट को हम कवर कर सकते हैं देख लिया होगा आपने सो so, दूसरा माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके किसको बोलेंगे सो so, जिसमें हम एक से ज्यादा लेंसेज को यूज करते हैं और मैग्नीफाई करते हैं आइडिया क्या है बेसिकली आइडिया है मैग्नीफिकेशन सो आपके पास ये ऑब्जेक्ट थी ए बी 
और आपने यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा है आप चाहते हो कि ये छोटी ऑब्जेक्ट हमारी बड़ी हो जाए सो देट कि हम उसको डिटेल में उसकी डिटेल्स को काफी डिटेल में देख सकें ना एक लेंस से ये इतना बड़ा हो गया अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो फर्दर इसको इलाज करना चाहते हो तो आप एक दूसरा लेंस भी यूज कर सकते हो जिसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे वो इसको और भी मैग्नीफाई कर दे फिर आप एक थर्ड लेंस को यूज कर सकते हो कि उसकी इमेज को फर्दर मैग्नीफाइड कर दे फिर आप लास्ट वाली इमेज को देखो सो so, आप मल्टीपल लेंसेस को यूज करके उसको फर्दर मैग्नीफाई कर सकते हो सो so, उसको बोलेंगे वो कंपाउंड है तो जनरली कंपाउंड के लिए हम लोग दो लेंस यूज करते हैं सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग दो लेंसेस को यूज करने वाले हैं और वो कैसा उसका अरेंजमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ so, जब कभी कंपाउंड बोलेगा तो आप इसी माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे दो लेंसेस के साथ में और अगर वो ज्यादा लेंस बना करके देगा तो एक अलग बात है एक छोटा सा लेंस यूज करते हैं और एक बड़ा सा लेंस यूज करते हैं मैंने काफी बड़ा दिखा दिया और आप बड़ा रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड दोनों को सेम प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा जाता है जो स्मॉल होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा यानी ऑब्जेक्ट आपको स्मॉल लेंस की तरफ रखनी पड़ी होगी तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव है So we use two lens. One is objective lens. Objective lens is the lens which is towards a object. और जो दूसरा lens होता है उसका नाम होता है eye piece. Eye piece का मतलब होता है कि वो eye की direction में. So objective and eye piece दो lens हम लोग use करते हैं. एंड uh, आपसे ये पूछ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस बड़ा होता है तो आप बोलोगे कि आई लेंस आई पीस बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव छोटा होता है क्यों ऐसा होता है वो आपको समझ में आ जाएगा फिर इन दोनों लेंसेस को बेसिकली एक ट्यूब के अंदर हम बाइंड कर देते हैं आपने देखा होगा कि एक ट्यूब टाइप की होती है उसको लगा करके देखते हैं सो so, जो एल होता है वो ट्यूब का लेंथ होता है तो ये एक बॉक्स के अंदर होता है ट्यूब के अंदर आप यहाँ से देख रहे होते हो और ये वाले लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखी जाती है सो so, इसको ट्यूब लेंथ रखते हैं यानी एल हमने कितना यूज किया वो भी हमारे लिए काम कर रहता है इसके बाद में अपने को इसकी इमेज बनानी है मैं आपको एक जनरल पॉइंट बता देता हूँ जिसकी वजह से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो मैग्निफाइंग मतलब बेसिकली मैग्निफिकेशन से होता है लेंसेस में अगर ये लेंस हमारा एम मैग्निफिकेशन करता है और ये M2 टू मैग्निफिकेशन करता है हम लोग मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन कितना आएगा क्या आप बता सकते हो अगर हमारे पास एक लेंस का मैग्निफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था मैग्निफिकेशन अगर क्योंकि थीटा बोलो या फिर हाइट बोलो दोनों बराबर है जब यहाँ पर हम लोग मैग्निफाइंग पावर डिफाइन कर रहे हैं अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो थीटा अपॉन थीटा नॉट लिख रहे हैं तो ये जो थीटा है वो एच डैश को मेजर कर रहा होता है और थीटा एच को मेजर मेजर कर रहा होता है आप वहां से भी लिंक कर सकते हो और अगर आप लेंसेस को इंडिविजुअली देखोगे तो ये मैग्नीफाइंग पावर अगर हम उनको मान के चलें तो एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर इसका मैग्निफिकेशन एम है इसका मैग्निफिकेशन एम है तो रिजल्टेंट का मैग्निफिकेशन कितना होगा मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ एम वन दूसरा एम वन तीसरा एम वन माइनस एम टू चौथा फोर्थ वन एम वन बाई एम टू ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दो लेंस हैं एक का मैग्निफिकेशन एम वन है दूसरे का मैग्निफिकेशन एम टू है तो कंबाइंड का मैग्निफिकेशन कितना जाएगा यू गॉट फोर ऑप्शन कैन यू आंसर तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ गिर रहा है और ऐसा भी कह सकते हैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा है तो इसको सीख लेते हैं और अगर आप डेफिनेशन याद कर सकते हो उसके हिसाब से चलते हो तो आपको पता चल जाता है चलिए भूल जाइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और वो सब क्या लेंस के बारे में बात करते हैं लेट से हमारे पास दो लेंस रखे हैं एक एल है और एक एल है इसका मैग्निफिकेशन एम है इसका मैग्निफिकेशन एम है 
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रही होगी लेट से एच हाइट ऑब्जेक्ट का ये था सो हाउ यू डिफाइंड एम वन एम वन इन डिफाइंड एज की इमेज का हाइट लेट से एच वन बन गया ऑब्जेक्ट का हाइट विच इज एच नॉट तो ये आपका एम वन हुआ ठीक है वट अबाउट एम टू एम टू के लिए जो ये इमेज थी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जो फाइनली इमेज बनेगी वो इसकी इमेज का काम करेगी लेट से फाइनली एच एस टू हाइट की है तो ये कोई एच वन बना था और ये कोई एच टू बना था और कंबाइंड का मैग्निफिकेशन देखने का मतलब हुआ कि फाइनली आपकी इमेज कितनी थी और ऑब्जेक्ट कितनी थी ये रेशियो फाइनल हो जाएगा अब आपके पास एम वन ये है एम टू ये है एम ये कंबाइंड का क्या हम लिंक कर सकते हैं कि uh, उनके मैग्निफिकेशन कैसे लिंक होते हैं तो आप बोल लोगे बिल्कुल कर सकते हैं एम को लिख सकते हैं एच टू डिवाइड बाई एच वन इन टू एच वन डिवाइड बाई एच नॉट एच टू बाई एच वन क्या है एच टू बाई एच वन एम टू है सो एम इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम टू और एच वन बाई एच नॉट एम वन है दैट इज एम वन इसको याद रख लीजिए मैंने रफ में लिखा हुआ है ये स्लाइड को मैं इरेज कर दूंगा आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास L1 और L2 दो लेंस रखे हों उनके मैग्निफिकेशन M1 और M2 चल रहे हों देन द रिजल्टेंट और इफेक्टिव मैग्निफिकेशन ऑफ द कम्बाइंड सिस्टम इज गोइंग टू बी M1 वन इन टू एम टू इनफैक्ट आप थ्री होंगे तो आप M1, M2, M3 से मल्टीप्लाई करोगे फोर्थ होंगे फोर होंगे तो आप सबको मल्टीप्लाई करोगे सो वेन यू एड लेंसेज मैग्निफिकेशन गेट्स मल्टीप्लाइड मिरर के केस में भी यही होगा क्योंकि वो हाइट का रेशियो एक का एक का ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए इमेज बनता है फिर वो कैंसिल आउट होता है सेंस तो फाइनल आंसर क्या बनेगा ए बी सी डी में से वो तो पता कर सकता कॉपी कर लीजिए मैं एक बार फिर से बोलता हूँ मैग्निफिकेशन गोज लाइक एम वन इंटू एम टू मैं प्रीवियस इस पे आता हूं तो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन छोटा सा क्वेश्चन आपको याद रखना है सो यहां पर जो नेट मैग्निफिकेशन आएगा उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एम वन का और एम टू का अच्छा होगा क्या बेसिकली आप देखोगे कि ये एक इमेज बनाएगा और इसने जो भी इमेज बनाई जो भी इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा सो डिपेंडिंग अपॉन ये डिस्टेंस इसको आप कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इसके लिए हमने को कहां पे रखना है इसके फोकस के और सेंटर के बीच में रखना है लेट से इसका फोकस यहाँ पे कहीं लाई करता है तो ये फोकस को थोड़ी देर बाद ड्रॉ करते हैं इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं रेड आएगा हम दिखा देंगे ताकि आपको याद रहेगा फ्यूचर में सो so, इसका कहीं फोकस होगा मे बी सम और ये ऐसा जा रहा होगा लाइट रे और इसका दूसरा लाइट रे कुछ ऐसा जा रहा होगा रफली सो दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस एंड दिस सो यूल फाइंड कि इसकी जो फर्स्ट इमेज बनेगी दैट इमेज इज गोइंग टू बी दिस अपने को L कुछ ऐसा एडजस्ट करना होता है इनिशियली U कुछ ऐसा एडजस्ट करना होता है कि अगर ये हमारे पास ए बी था लेट से तो ये जो ए डैश बी डैश मिल रहा है वो इसके फोकस और इसके ऑप्टिक सेंटर के बीच में मिलना चाहिए दैट मीन्स ये फोकस है लेट से इसका इसके फोकस को बोलेंगे एफ ई आई पी इसका फोकस और ये जो पॉइंट रहा होगा वो इसका फोकस रहा होगा ऑब्जेक्टिव का क्योंकि पैरेलल लाइट रे फोकस से जारी होती है सो so, पहला काम तो आपको यह करना है कि एच को किसके टर्म में कन्वर्ट कर देना है एच प्राइम के टर्म में कन्वर्ट कर देना है एक बार आपने ये कर लिया तो अब हमको एच प्राइम यूज करना है एच यूज नहीं करना है और ये हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा समझ में आ रहा होगा अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो अपना काम हो जाएगा अगर इसी रे डायग्राम को और भी आगे बढ़ाया जाता तो ये रे डायग्राम कैसे बिहेव करता है ये थोड़ा इसके अंदर जाता इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होकर कैसा जा रहा होता सम शॉर्ट ऑफ दिस 
and this will go further as well. This will go some sort of this. और जब आप इनको बैक साइड प्रोड्यूस कराओगे तो कुछ ऐसा जाएगा रफ पिक्चर है जब आप बैक साइड इनको प्रोड्यूस कराओगे तभी उसकी इमेज बन रही होगी और ये कुछ ऐसा जाएगा अगर वो यहाँ पे कट करता है थोड़ा सा मैं दूर दिखाता हूँ कट करता हूँ सो देट की आपको विजुलाइज uh, करने में पिक्चर तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ पेंट करना पड़ेगा ऐसा सिल्फ फाइंड की इसका अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट वाले को बेसिकली ये दो लाइट रेस जहाँ पर इंटरसेट करेंगे वहीं पर इमेज बनने वाली है भी यहां पे कट करता है अगर यहां पर कट किया स्ट्रेट लाइन बना सकते हो उनको आप सो ये आपकी फाइनल इमेज बनेगी तो फाइनल इमेज हमारी बनेगी ए डबल डैश और बी डबल डैश यानी डबल एच डबल डैश सो आपकी ये ऑब्जेक्ट थी फर्स्ट लेंस ने उसको मैग्नीफाई किया सेकंड ने उसको और भी मैग्नीफाई किया तो उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ गया तो दो बार अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जब आप अपनी आई को यहाँ पर रखोगे और यहाँ से वॉच कर रहे होगे तो बेसिकली आप इसको वॉच कर रहे होगे ए डबल डैश बी डबल डैश को और आप देखोगे ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगा काफी ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगा और इनफैक्ट आप ये तो मैंने इसी से रे डायग्राम बना दिया अगर आप इसको इसके साथ बना दे यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो है इसके ऑप्टिक सेंटर से पास करेगी पे करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है कुछ ऐसा तो अगर इसको प्रॉपरली आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके इसके ऑप्टिक सेंटर से पास करेगी यहां से बेसिकली मिड से पास करेगी मैं इसको डॉट से दिखा देता हूं क्योंकि सारा कुछ टिल्टेड हुआ है तो वो भी टिल्टेड टाइप की दिखेगी बट दे हैव टू बी स्ट्रेट लाइन सो ये कुछ ऐसा जाएगा यहां से जाएगा अगर ये सिचुएशन जा रही है तो आप देखोगे ये इमेज या फिर ये ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए यहाँ पर ये एंगल बना रही होगी थीटा और यही थीटा अपने को मेजर करना होता है मैग्निफिकेशन पता करने के लिए जहां पर आपने आई रखा उसके आईपीस जो फाइनल इमेज के साथ कितना एंगल बना रहा है उसी को हम मेजर करते हैं तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा और मैग्निफाइंग पावर आएगा वो थीटा पॉन थीटा नॉट होगा जो हम थीटा पॉन थीटा नॉट यूज कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने को ये डिस्टेंस लगेगी यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लिकेशन पिक्चर अगर आपको समझ में आएगी तो समझ सकते हो आप आ, ये जो U होगा ये अपने को लगने वाला है और ये इसको हम बोलेंगे ये U E है तो थीटा की वैल्यू अपने को कितना दिख रहा है थीटा की वैल्यू दिख रहा है एच प्राइम डिवाइड बाई एच सॉरी एच प्राइम डिवाइड बाई यू ई आईपीस के लिए और थीटा नॉट क्या होता है थीटा नॉट तो आईस के लिए होता है उसमें अगर हमने एच प्राइम को रखा होता आ, अच्छा थीटा नॉट जो होता है वो हमारे इस एच से रिलेटेड होता है तो ये तो हमारे लिए एक सिस्टम है अगर ये ऑब्जेक्ट आई के साथ रखी गई होती डी डिस्टेंस पे तो थीटा बनाता है यानी इसकी वैल्यू आएगी एच डिवाइड बाई डी इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी इज इक्वल टू H by D divided by H dash by U E. थोड़ा सा मोनोटोनस है बट आपको फोकस बना के रखना है वरना फिर मिस हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कुछ ऐसा मिलेगा मैंने प्रॉपर लिखा है उल्टा कर दिया इस सिलसिले की मैंने रेसी पॉकेट कर दिया पहले अपने को थीटा की वैल्यू रखनी है थीटा की वैल्यू अपने पास है एच डेस बाई यू ई और थीटा की नॉट की वैल्यू है एच बाई डी so this magnific magnifying power is going to be basically h dash upon h into d by u e dhyan se agar aap observe kare to basically jo abhi thodi der pehle maine aapko bataya wahi batana cha raha hai ye m1 hai ye m2 hai 
एम वन मतलब फर्स्ट से मैग्निफिकेशन कितना हुआ तो फर्स्ट का मैग्निफिकेशन लिखते हैं हम इमेज की हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट दैट मीन्स एच डेस अपॉन एच और ये डी बाई यू वही है जो आपने पहले सिंपल केस के लिए निकाला था डी बाई यू और आई के साथ जो आई पीस होता है उसके लिए लगता है इसलिए यू की जगह यू आई पीस लगने वाला है सो पॉइंट इसके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन दी जाएगी तो हम फर्स्ट की वजह से कितना मैग्निफिकेशन आएगा उसको लिखेंगे और सेकेंड की वजह से कितना आता है वो डी बाई यू ई आता है हम लोग पहले सेटल कर चुके हैं सो ये हमारे लिए बन जाता है मैग्निफाइंग पावर तब मैं लिख देता हूं मैग्निफाइंग पावर इसको दोनों केस के लिए कॉपी कर सकते हैं फर्स्ट केस के लिए एज वेल एज सेकेंड केस के लिए अच्छा एच डेस अपॉन एच क्या होगा तो जो हम लोग एच डेस अपॉन एच निकालने की बात कर रहे होंगे तो आप पाओगे कि ये तो एम वन का मैग्निफिकेशन होता है लेंस का मैग्निफिकेशन होता है और इसकी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो वी बाई से गवर्न होती है लेकिन वी किसका यू किसका तो V लगेगा ऑब्जेक्टिव का U लगेगा ऑब्जेक्टिव का U ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए U कितना था और ऑब्जेक्टिव की V कितनी आई समझ में आ रहा है तो ये हमारा M1 हो जाएगा जहां तक M2 या फिर D बाई यू की वाली बात करनी है तो उसको हम M2 बोल सकते हैं तो जो M2 होगा I पीस के लिए वो D अपॉन यू ई लग रहा है आप जानते हो ये जो डी अपॉन यू ई होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कौन कौन से पार्ट में एक तो नियर पॉइंट के लिए पढ़ रखा है हम लोगों ने नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड दूसरा है नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको पता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में डी बाई यू की वैल्यू आई थी वन प्लस डी बाई एफ और um, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये केवल d बाई एफ आया था क्योंकि ये एफ बन गया था लेकिन ये जो वैल्यूज हैं सारा का आई पीस के लिए इसका मतलब आई पीस के पैरामीटर्स आएंगे और जहां तक ये वी नॉट बाई यू नॉट की बात है ये तो मैग्निफिकेशन है सिंपली मैग्निफिकेशन बाई लेंस वो हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना होता है तो अपने को मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पता रहा होगा तो दोनों केस के लिए हमारा फाइनल आंसर एम के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली So M की जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की दैट इज गोइंग मैग्निफाइंग पावर की इज गोइंग टू बी लाइक वी ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई यू ऑब्जेक्टिव एच डैस अपॉन एच की वैल्यू रख दी गई है एंड डी बाई एफ ई डी बाई यू ई जो था वो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए कितना पड़ता है वन प्लस डी बाई एफ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस डी डिवाइड बाई एफ एफ का मतलब एफ ई आई पीस वाला और दूसरा आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करनी है तो अपना फॉर्मूला जाएगा दिस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट और ये बनेगा डी अपॉन एफ ई कॉपी कर सकते हो ये फॉर्मूला देखने में हो सकता है थोड़ा सा इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगे बट बेसिकली ये लेंस के फॉर्मूला को यूज कर रहा है मैग्निफिकेशन को यूज कर रहा है और अपना आंसर उसी से निकाला जा सकता है नियर पॉइंट के लिए पूछेगा तो उसको लगाएंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पूछेगा तो इसको लगाएंगे अब यहाँ से आप ये भी कर सकते हो सपोज कर लीजिए एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाता है जिसमें एक और लेंस लगा देता नाम कुछ भी दिया जाए तो क्या उसके मैग्निफिकेशन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते उसके लिए उसका वी डिवाइड बाई उसका यू आ जाता है तो सारे मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो लास्ट वाला होगा आई पीस वाला वो इन दो कंडीशन के हिसाब से अपनी वैल्यू या तो वन प्लस डी बाई एफ लेकर के आएगा या फिर डी बाई एफ लेकर के आएगा जो सिंपल में अपने लर्न किया फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए ये एल की वैल्यू कितनी है तो एल की वैल्यू हम लोग लिंक कर सकते हैं कैसे लिंक कर सकते हैं आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस बता रहा होगा कौन सा डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये वाला ये वी नॉट के बारे में बता रहा होगा तो V नॉट इमेज का बनाना है और यू ई उसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो L के बराबर आ जाएगा सो so, L को ट्यूब लेंथ बोलते हैं और ट्यूब लेंथ की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं L इज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ V नॉट प्लस मॉड वैल्यू ऑफ यू ई एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूब लेंथ 
अब वी नॉट कितना आएगा वो कैलकुलेशन आप जब इसकी करोगे तो आपको वी नॉट पता चल जाएगा यू ई कितना आएगा वो डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सा केस चल रहा है जैसे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाती है और नियर एडजस्टमेंट में यू की वैल्यू आपने देखा जो इसको मॉडिफाई कर रही होती है उसके बराबर हो जाती है ओके सो ये आप आपका टाइम भी हो गया है और हम लोगों ने दोनों माइक्रोस्कोप को ही खत्म कर पाया काफी स्लो प्रोसीड किया डिटेल में प्रोसीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका आया हुआ क्वेश्चन आप डील कर सकते हो और इन दो लैंग्वेज को अपने को समझ के रखना है इस पर कोई कंसर्न रहा हो तो आप पूछ सकते हो और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है अब आप टेक्स्ट बुक से एक बार इसको पढ़ लीजिए और इन फॉर्मूलाज याद कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में इट विल टेक हाफ एन आवर और सो हम लोग टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेंगे जिस तरह से माइक्रोस्कोप वर्क करता है सिमिलरली तरह से टेलीस्कोप वर्क करता है टेलीस्कोप का फंडा पर्पस अलग होता है वो फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं जैसे स्टार्स को गैलेक्सीज को या फिर प्लानिट्स को देखने के लिए यूज करते हो तो फार ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे इनलाज करके हमारे पास रखता है वो भी लेंसेज के कॉम्बिनेशन से आता है ओके सो ये फिगर हालांकि मैंने अरेज नहीं किए आप चाहोगे इसको बाद में भी यूज कर सकते हो सो कोई क्विक क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे इसको डीप पे समझना इसलिए जरूरी होता है कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं सो so इसको जरूर पढ़ लीजिए वंस एंड फॉर ऑल टेस्ट पेपर के लिए आपने पूछा है हाँ टेस्ट पेपर में ऑप्टिक्स रहेगा ऑप्टिक्स का मतलब रे ऑप्टिक्स होगा और अगर हम वेब हम लोग पढ़ पाएंगे तो वेब को इंक्लूड करेंगे नहीं पढ़ पाएंगे तो टिल टॉट होगा मतलब थर्सडे तक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा टुमारो लेक्चर एंड डे आफ्टर टुमारो लेक्चर और उसके साथ ईएमएम ईएम वेब है आपके ग्रुप में आ गया होगा मैसेज वो आप देख सकते हो ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे थैंक यू गाइस